什么意思啊？如果你老婆知道的话，会原谅你吗？你到底想干嘛？只要你还肯见我，我不会影响你的家庭。我先不跟你说了啊。不能没有我老婆，我不能丢下我儿子。你离我们家越远越好。你们先看看这个啊，你看看，这干嘛呢？你哪来的照片啊？我亲眼看见的，我拍的呀。你拍的？这是哪天？啊？上周五啊。上周五，上周五不就是顾家说公司有事，然后找不到徐寒山那天吗？所以现在的情况就是呢，他们俩没有什么过分的举动，所以我就不确定你说这事要不要跟顾家说，怎么说？说呀，现在就说，给他打电话。你先不要这么冲动呀。瞒你有顾虑是对的啊，可能就是这个女的一厢情愿。那已经解决了，你这一说事儿反而大了。那万一真有事儿呢？真要是有事儿，也不能从您们嘴里面说出来。你们想想啊，先别管人家两口子，最后这个事情会怎么解决？你真要是说了，你们三个人还能像以前那样吗？那怎么不能啊？那我们就当没看见啊。啊，对，你们说了，可能你们觉得没关系。顾佳呢，他在看到你们，他什么感受？那怎么办呀？真的已经抽了好多天了。要么就直接去问许幻山，不行，那不把顾家搁外面了。我能问一个问题？你怎么回来了？如果闺蜜的老公疑似出轨，我该不该告诉他？老许出事了，你也知道了。我知道什么呀？那你干嘛这么问我？你一共就俩闺蜜，一个单身，一个顾家，还能是谁啊？那要烦死了。呃，不，不过现在只是疑似啊，还没确定呢。哎，可是我真的是忍不了，我现在就去给姑姑打电话。哎，老婆，老婆，你听我的。干嘛？你这电话绝不能打，打了一定出事儿。这这怎么出事儿啊？你先坐，我坐。你看啊，你刚才也说是疑似。这事儿是不是真的，咱还不知道呢。退一万步讲，就说这事儿是真的，这也是人家两口子之间最隐私、最迈不过去的坎儿。咱现在不能确定顾家知不知情，就算是顾家知情，装作不知情，嗯，你打这么一电话，一切就都昭然若揭了。你让顾家怎么办？他怎么处理？他就没有回旋的余地了。你能担得起？拆散你闺蜜婚姻的责任吗？你说你帮机打这名电话，俩人因为这事儿离了婚，你还怎么面对他们？就算是两个人一起携起手来，把这这坎迈过去了
，以后你们再见面，尴不尴尬？可是甄闺蜜不可能像你说的这样。正是因为是甄闺蜜，所以你才不能冒这个险呢。女的从哪儿冒出来的？哎，你听我的，你要是还是过不去，就先去顾家那儿看看，看看他是什么情况再说。行。没什么问题了，你签个字吧。好，好，谢谢。这个给你，这个牌子创可贴最好了，防水、牢固、透气。我儿子还特别喜欢这上面黄色的火车头图案。那我们先走了。徐太太，你是新来的吧？嗯，我叫林悠悠，今天第一天上班。你是悠悠？我就是那个一直跟您联系的悠悠。我刚才整理快递柜，然后发现还有您家在收快递，就给你送上来了。老林，嗯，这物业怎么进咱家了？我觉得不挺好的吗？你又怀疑我什么我那天啊，本来想在天空做两个 O， 结果呢，失败了。是我先跟顾家叔叔看看他的反应，好，行。那辛苦你们还有三家呢，我就先下班了。谁来了
顾佳，我和小琴想跟你说个事儿。我来说吧，我知道大概发生什么，有没有事儿，我得自己搞清楚。